sólida mezcla gas vapor. Una mezcla de aire y vapor de agua a una atmósfera y 85 grados Fahrenheit tiene un porcentaje de humedad del 70%. Calcular. A. La presión parcial del agua. B. La humedad relativa. C. La humedad en masa. D. El punto de rocío. Para comenzar tenemos que convertir la temperatura de Fahrenheit a grados Celsius, como lo vemos a continuación. Buscamos en tablas la presión de vapor a esa temperatura y tenemos que interpolar, tomando como referencia 29 y 30 con los datos correspondientes a su presión. Hallando con la del 29,44 que fue que nos dio la temperatura en grados Celsius, nos da la presión como 30,85596. Después, la humedad relativa la tenemos que hallar por el la ecuación de HP igual a HM sobre HM saturado por el 100%. Tenemos un porcentaje de humedad que es el 70%, que a su vez queda como 0,7. Y ahí despejamos el HM como se muestra en la imagen. Ahora por ley de Dalton tenemos que la fracción molar del agua sería igual a la presión del agua sobre la presión total, que eso a su vez es igual a los moles de agua sobre los moles totales. Tomando como base un mol de aire seco, tenemos moles de agua sobre 1, que sería igual a 0,7 por moles de agua sobre 1, que eso sería igual a 0,7 por la presión de saturación del agua sobre la presión total menos la presión de saturación del agua. Tenemos que los moles del agua serían igual a 0,7 por 30,85596 milímetros de mercurio sobre 760, que es una atmósfera de referencia que tomamos, menos 30,85596 milímetros de mercurio lo que nos da como resultado moles de agua igual a 0,02962. Ahora la presión parcial del agua sería la presión del agua igual a la fracción molar del agua por la presión total. Eso es igual a 0,02962 sobre 1 más 0,02962 por 760 milímetros de mercurio obteniendo como resultado 21,863 milímetros de mercurio. Bueno, para hallar la humedad relativa, la hallamos por la presión parcial sobre la presión de saturación por 100%. Con los resultados anteriores, que nos dieron 21,863%, sobre 30,85596 por el 100%, dándonos una humedad relativa de 70,85,50. La humedad en masa la hallamos por la masa del agua sobre la masa, la masa de aire seco. Como lo vemos a continuación en la imagen, las, los cálculos. Entonces, sería 0,022962 moles de agua sobre moles de aire seco. Por 18 gramos sobre mol de agua, eso dividido en 28,84 gramos de mol de aire seco, que son sus pesos que son sus pesos. Ahora, el, dándonos como resultado 0,01848.
Ahora para hallar el punto de rocío con la presión parcial que es menor a la presión de saturación que tendría, que tendría 85 grados Fahrenheit se busca en la tabla de vapor o si no lo podemos resolver por la ecuación de Antoine que la temperatura corresponde a la presión de 21,863 interpolando entre 21,085 y 22,395 como lo muestra en la imagen que son las temperaturas de 23 y 24 dándonos como resultado la temperatura de rocío o el punto de rocío serían 23,59